ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ ചോയ്സ് ബൈ ഫലീല എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഞാനിവിടെ റവയും നേന്ത്രപ്പഴവും വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും അതുപോലെ വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എഴുതി കാണും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആകുന്നത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏലക്കാപ്പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ പാലിവിടെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വറുക്കാത്ത റവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വറുത്ത റവ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ റവ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ പാനിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോ തേങ്ങ ചിരുവിയത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത വീഡിയോ ക്യാമറ ഓണാക്കി വെക്കാൻ മറന്നു പോയതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വട തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ട കൂട്ടിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം കയ്യിലെടുത്ത് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വടയുടെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വടയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഷേപ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വട ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഴം വയറ്റിയ സമയത്ത് എണ്ണ ചേർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ എണ്ണയുടെ മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കയ്യിൽ എണ്ണ കൂടെ തടവിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക വട തയ്യാറാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വടയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലും അതുപോലെ ഒരു ഫിംഗർ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷേപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം വടയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ ഫിംഗർ ഷേപ്പും ബോൾ ഷേപ്പിലും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് വടയും അതുപോലെ കുറച്ച് ബോൾസും പിന്നെ ഒരു ഫിംഗർ ഷേപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് ഒന്നുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ട ഓയിൽ ഇവിടെ നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട്
ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര മെൽറ്റാക്കിയിട്ട് അതിലൊന്ന് മുക്കി വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല മധുരമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിത് ഷുഗർ സിറപ്പിലൊക്കെ മുക്കി വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മക്കൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടാവും അത്രക്ക് നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക്